సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలన్నమాట శత్రువులు ఎక్కడో ఉండరు మన పక్కనే ఉంటారు మన ఇంట్లో ఉంటారు అని ఫస్ట్ టైం అర్థమైపోయింది మనం నామినేట్ అయినప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేయం అంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అని నామినేట్ చేయడం ఏంటి మొత్తం బిగ్ బాస్ టీమ్ ఎంతైతే ఆలోచిస్తారో తేజాకు అంత ట్రిక్ తెలుసు ఇన్ని తెలిసిన మనోడు బయటకు ఎందుకు వచ్చాడు మరి అతి తెలివి బిగ్ బాస్ కెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిగ్ బాస్ లో ఒక రికార్డ్స్ తెచ్చుకుని వచ్చాను అబ్బా నేనైతే ఎందుకని బయట కూడా మరి ఎక్కువగా బాగా నెగిటివ్ గా కామెంట్స్ లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు పరమాత్ముడు కాదు బయటకు వచ్చిన వాడు ప్రతి ఒక్కడు చెడ్డోడు కాదు మీ డాన్స్ ని ఇష్టపడే వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు సార్ అలాంటిది నాగార్జున గారికి ఎందుకు బొంగులో డాన్స్ అనిపించింది వచ్చేటప్పుడు అమర్ పల్లవి ప్రశాంత్ ని ఈ నా కొడుకు అన్నాడు అది ఎంత పెద్దవాడు బొంగులో వ్యక్తిత్వం బొంగులో గేమ్ ఆల్మోస్ట్ అందరూ సందీప్తో మంచిగానే ఉంటారు అనుకుంటా ఒక ఎవరు తప్ప ఎవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అర్థం కాదు యాక్చువల్లీ శోభాకి బయట ఇప్పుడు చాలా నెగిటివ్ ఉంది శోభ అనగానే అందరికీ నెగిటివ్ కోపం ప్రతిక నాలుగు వారాలు అయింది బయటకు వచ్చేసింది మళ్ళీ లక్ బిగ్ బాస్ లోపలికి పంపించాడు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి పాత పంచాయతీలు అన్ని తీసుకుంది మరిది ఏంటి జోకర్ అన్నా మొన్న ఎప్పుడు ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అబ్బాయి కొన్ని లోపల చేసిన పనులు కూడా అలాగే ఉన్నాయి మేము ఎవరినా ఇలా పైన కూర్చుంటే కింద కాలు దగ్గర కూర్చుంటే మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ బయటికి వేరేలా పోట్రై అవుతాయి ఇప్పుడు ఇది పల్లవి ప్రశాంత్ రతి కాదు ఏంటి అసలుకి ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో వీడియోల్లో ఏడ్చుకుంటూ నన్ను బిగ్ బాస్కి తీసుకెళ్ళండి అని అడిగిన నువ్వు లోపలికి వచ్చి ట్రాక్ ఏంటి నాకు అర్థం కాదు హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ఇప్పుడు నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక మ్యూజిక్ ప్లే చేయాలన్నమాట హాయ్ సందీప్ హాయ్ హాయ్ ఎయిట్ వీక్స్ ఎటువంటి నామినే నామినేషన్ ఎవరు చేయలేదు మిమ్మల్ని అలాంటి లాస్ట్ వీక్లో ఒక్కసారిగా నామినేట్ చేయగానే బయటకు వచ్చేసారు రీజన్ అంటే ఏమని చెప్తారు పబ్లిక్కి సెవెన్ వీక్స్ ఎయిట్ వీక్స్ అలవాటు పడలే అంటే ఎవ్రీ నామినేషన్లో సందీప్ ఉంటే ఆబ్వియస్గా పబ్లిక్కి సందీప్కి నామినేషన్ ఉన్నాడు లోపల ఉంచాలి అని ఓట్లు గుద్దుతారు బట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీతో ఉండడం అండ్ తర్వాత నామినేషన్ పడతా నామినేషన్ ఒకటి పడింది పడినప్పుడు గౌతమ్ని నేను సేవ్ చేశాను కాబట్టి గౌతమ్ నన్ను సేవ్ చేయడం ఎయిత్ వీక్లో నన్ను ఎవరు సెవెంత్ వీక్లో నన్ను ఎవరు నామినేట్ చేయలేదు ఒక్కళ్ళే నామినేట్ చేశారు అది అవ్వలేదు ఎయిత్ వీక్లో మన తేజ గారు తమ్ముడు స్ట్రాంగ్ నా తమ్ముడు వాడితో వాడు నువ్వు స్ట్రాంగ్ ప్లేయరు బయటికి వెళ్ళి లేక జనాల్లోకి వెళ్ళి వస్తే నీకు కూడా ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుందని ఒక నామినేషన్ వేసారు పంపించిన వాళ్ళందరిని అంతే పంపించాడు కదా చెవులు నీళ్ళు పోసారు అంటే ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్గా నామినేట్ చేయడం వరకు మంది ఉంటుంది తర్వాత జనాలు ఇష్టమే అది జనాలు ఓట్లను బట్టి ఉంటుంది బట్ కొన్ని రీజన్స్ మనం నామినేట్ అయినప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేయం అంటే ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ నామినేట్ చేయడం ఏంటి ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి సో కొన్ని మనకి సిల్లీగా అనిపిస్తాయి అనమాట ఆ రోజు నామినేట్ చేసినప్పుడు తేజ నన్ను నామినేట్ చేసినప్పుడు చాలా టైం అయిపోయింది మాకు అంటే దగ్గర దగ్గర సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ నుంచి నామినేషన్స్ జరుగుతున్నాయి మాకు అంటే ఈ వాదనలు ప్రతి వాదనలు జరుగుతాయి కదా చాలా గొడవలు అవుతాయి లోపల ఎంత టైం అవుతుంది అనేది మాకు తెలియదు సో ఆ రోజు చాలా లేట్ అయిపోయింది అప్పటికే ఓకే లాస్ట్ తేజ నన్ను నామినేట్ చేశాడు చేసిన తర్వాత సరే ఓకే పాజిటివ్గా అన్నాడు కదా దాన్ని ఏం డిఫెండ్ చేస్తాము ఫైన్ ఓకే రా అని హక్ చేసుకున్నా శత్రువులు ఎక్కడో ఉండరు మన పక్కనే ఉంటారు మన ఇంట్లో ఉంటారు అని ఫస్ట్ టైం అర్థమైపోయిందా దాన్ని లేదు శత్రువు అని కాదు వాడు వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చేసి ఉండొచ్చు అంటే స్ట్రాంగ్ ప్లేయరు సందీప్ అన్నకి బయట కోటలు పడతాయి వాడికి ఒక నమ్మకం ఉంది బట్ ఏంటంటే అది కొన్ని కొన్ని మిస్క్యాల్కులేషన్ అయింది అంతే అంతేనా అంతే శత్రువు ఏం కాదు ఈజ్ గుడ్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ తేజ 
చాలా మంచి ఫ్రెండ్ నాకు లోపల మంచి బాండింగ్ ఉంది తేజతో నాకు ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే తేజ అంటే చాలా ఇష్టం బయటకు వచ్చేటప్పుడు కూడా బాగా ఏడ్చాడు కదా చాలా ఏడ్చాడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాడు అంత ఏడుస్తాడని దాన్ని చాలా ట్రోల్ చేస్తున్నారు వీడు సోఫాలో పడుకుని ఇట్లా గింజుకోవడము అరే నువ్వే కదా నామినేట్ చేసింది మన నువ్వెందుకు అంత రియాక్ట్ అవుతున్నావు మళ్ళీ అని అంటే ఆడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సందీప్ అన్న వెళ్తాడు సందీప్ మాస్టర్ వెళ్తాడు అని వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఓకే వాడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు నాకన్నా సందీప్ మాస్టర్ వెళ్ళాడు అని కాబట్టి వాడికి అంత రియాక్షన్ వచ్చింది అంతే అది జనాలు ఏంటంటే దాన్ని ట్రోల్ చేసి పాపం అట్లా చేస్తున్నారు కానీ ఇట్స్ గుడ్ వెళ్ళేటప్పుడు మన షోకి వచ్చిపోయారు మిస్టర్ ఇన్స్పిరేషన్కి ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటే ఆ వెయిట్ ఏంటి వచ్చేటప్పుడు ఇలా అయిపోయా లోపల బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నీ గుడ్లు కూడా తమ్ముడే తినేసాడు గుడ్లు మాఫియా తేజానే ఇంకా అందులో నో డౌట్ వాడు మంచి స్కామర్ అందులో ఫుడ్ విషయంలో బట్ ఏంటంటే లోపల కొంచెం మనకి ఫుడ్ వైజ్ గా చూసుకుంటే విల్ హ్యావ్ కొంచెం లిమిటెడ్ ఫుడ్ ఇస్తారు మనకి ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా పేస్ట్రీలు ఈ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవేమి ఉండవు ఒక చాక్లెట్ వస్తే ఆ చాక్లెట్ని పద్నాలుగు మంది పంచుకుంటాం మేము ఒక గుడ్డే బిస్కెట్ వస్తే దాన్ని మేము పద్నాలుగు మంది పంచుకుంటాం దాంట్లో పద్నాలుగు బిస్కెట్లే ఉండవు కదా అబ్బా అంతే ఇరగొట్టుకునే ఒక బ్రెడ్ వస్తే అందరం కలిసి రెండు రెండు బ్రెడ్ల కింద షేర్ చేసుకుంటాం లేదా ఒక బ్రెడ్ షేర్ చేసుకుంటాం సో చాలా లిమిటెడ్ ఫుడ్ మాకు ఓకే ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మిగతావన్నీ కూడా లగ్జరీగా ఉండేవి ఏది కూడా మాకు ఉండదు వీక్ అయ్యేసరికి లగ్జరీ బడ్జెట్ వస్తుంది మాకు ఓకే అందులో చీజు బటరు చిన్న చిన్నది కాఫీ ఉండదు అసలు మాకు నో కాఫీ ఓన్లీ టీ పౌడర్ మిల్క్ పంపిస్తారు సో ప్రోటీన్ మీదగా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వండే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదా టాస్క్ ఆడి వండడము చాలా కష్టం పొద్దున్న నుంచి తిరుగుతా కష్టపడతా లోపల టాస్క్ ఆడి తర్వాత వచ్చి ఫుడ్ చేసి ఒకళ్ళిద్దరు కాదు కదా ఫుడ్ చేయాలంటే ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చేస్తే ఇరవై మందో పద్నాలుగు మందో పదిహేను మందో తినాలి సో అందరూ కొంతమంది తినరు ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నాడు ఎవరు చపాతీలు తప్ప రైస్ తినడు సో ఇలా ఉన్నది సో అందరికీ సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఉన్నదాంతో అడ్జస్ట్ అయిపోయి రెండు రోజులు అన్నం తిని ఒకరోజు ఫ్రిజ్లో పెట్టింది మూడు రోజులు రెండు రోజులు రసం రైస్ తిన్నాం ఫ్రిజ్లో పెట్టింది అన్నం రెండు మూడు రోజులు ఉండేది అదే కలుపుకుని తినేవాడు రియల్ లైఫ్లో ఎప్పుడు తినండు కదా నేను రియల్ లైఫ్లో ఎప్పుడు తినలే బట్ తినొచ్చు అని అలవాటు చేసుకున్నా తెలుసుకున్నా ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని కేజెస్ తగ్గా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ టెన్ ట్వెల్వ్ కేజెస్ పైన తగ్గా బాగా లీన్ అయిపోయింది ఓకే రాగానే మా జ్యోతమ్మ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫీల్ అయింది బాబు రాగానే మంచి నేను వచ్చేసరికి చికెన్ వండి పెట్టి నాటుకోడి మంచిగా వండి పెట్టి వేడి వేడి అన్నంగా తిలిపించింది నాకు ప్రేమగా కానీ చాలా ఫీల్ అయింది చాలా సన్నగా అయిపోయి ఏంటి ఎంత సన్నగా అయిపోయావు అసలు అని చెప్పేసి బాడీలో నాకు కూడా చాలా చేంజెస్ అంటే ఇమ్యూనిటీ వైజ్గా ఐ లాస్ట్ చాలా వీక్ అయిపోయా బికాస్ ఆఫ్ నాట్ లైక్ బిగ్ బాస్లో ఉండడం వల్లని కాదు బిగ్ బాస్లో టాస్క్ ఆడాలి అది ఆ ఇల్లు లంక్ అంత ఉంటుంది బిగ్ బాస్ హౌస్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తిరిగే తిరిగే ఆ ప్రెషర్ మెంటల్ ప్రెషర్ చాలా మెంటల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది సో ఆ మెంటల్ ప్రెషర్ ఇంట్లో వాళ్ళని మిస్ అవ్వడం ఇలా చాలా ఆస్పెక్ట్స్ వల్ల బాడీ లో అయిపోయింది ఓకే జెట్ ల్యాక్ ఏం లేదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉంది ఉందా ఇప్పుడు కూడా ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఎవ్రీడే రెండు గంటలకే భోజనం ఎన్నో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓకే బ్రేక్ఫాస్ట్ అక్కడ మాకు ఉండదు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎందుకు ఉండదు అంటే పొద్దున్న మాకు ఏం ఉండదు రాత్రి అన్నం ఉంటే దాన్ని వేడి చేసుకుని ఏదో పో పోపన్నం అలా వేసేసుకుని తినేస్తాం నేను పొద్దున్నే రైస్ తినను నాకు అలవాటు లేదు ఫస్ట్ నుంచి సో నేను పొద్దున్న తినేవాడిని కాదు ఏదైనా ఫ్రూట్ ఏదో తినేసి ఊరుకునేవాడిని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటికి వచ్చినా కూడా అది అలవాటు అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయట్లా ఎక్కువ కాఫీ తాగుతున్నా కాఫీని మిస్ అయ్యాను బాగా సో పొద్దున కాఫీ తాగడం డైరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం లంచ్ చేయడం ఈ జెట్ ల్యాగ్ ఉంది నాకు ఉంది బిగ్ బాస్కి వెళ్తే యూఎస్ఏ వెళ్ళొచ్చినట్టే అంతే అంతే ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ వస్తుంది మనకి బట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ట్రై టు కమ్ ఇన్ టు ది బిగ్ బాస్ ఓకే ట్రై చేయాలి ఒక్కసారి అన్న బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి రావాలి ఆల్మోస్ట్ అందరూ సందీప్తో మంచిగానే ఉంటారు అనుకుంటా ఒక యావర్ తప్ప లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉందా లేకపోతే బేసిక్ ఏంటంటే అందరితో మంచిగానే ఉన్నా ఎవరితో కూడా మంచిగానే ఉన్నాను కాకపోతే ఎవరికి కొన్ని మాటలు అర్థం కాలేదు నేను ఒకసారి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర అందరికీ దుప్పట్లు ఇచ్చారు అని అంటే దుప్పట్ట క్యా
ఇలా చాలాసార్లు నేను చెప్పేది అర్థం కాక తను నాకు చెప్పేది తన లాంగ్వేజ్ నాకు అర్థం కాక ఈ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం బట్ హౌస్లో కొన్ని గ్రూప్స్ అంటే టీమ్గా ఫామ్ చేస్తాడు బిగ్ బాస్ మమ్మల్ని ఫామ్ చేసినప్పుడు ఎవరు నేను ఒక టీంలో ఉన్నాం పర్టికులర్ సిక్స్త్ వీక్లోనే ఎందుకున్నాను ఆ వీక్లో ఎవరికి నాకున్న బాండింగ్ బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్ అసలు వాడు నేను స్టాండర్డ్ రూమ్లో మాట్లాడుకున్న విషయాలు వాడు నన్ను కన్సోల్ చేశాడు నేను వాడిని కన్సోల్ చేశా ఫ్యామిలీ గుర్తొచ్చినప్పుడు గేమ్ ఓడిపోయాం మూడు రోజులు మూడు గేములు ఒక్క గేమ్లో కూడా గెలవలే ఓడిపోయాం అప్పుడు ఎవరు నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళం రేప్ గేమ్ ఎలా ఆడాలి రేపు ఎట్లా ఒక టాస్క్ పెడితే ఎలా మన ఇద్దరం ఫైట్ చేయాలి అని ఒక బ్యూటిఫుల్ బాండింగ్తో ఆడితే అవతల టీంని ఓడగొట్టేసాం త్రీ మేము జీరో వాళ్ళకి త్రీ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫాస్టెస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఇట్లా బోర్డ్స్ ఇస్తారు మాకు దానికి తగ్గట్టు టాస్కులు పెడతారు వాళ్ళకి త్రీ బోర్డ్స్ ఆల్రెడీ ఉంటే మేము జీరోలో ఉన్నాం మా టీమ్ తర్వాత కట్ చేస్తే వాళ్ళు త్రీలోనే ఉన్నారు మేము సిక్స్ విన్ అయ్యాం ఆ వీక్ విన్నర్స్ అనమాట మేము ఓకే సో అంత మంచి బాండింగ్ ఉంది ఎవరితో నాకు ఓకే బట్ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ప్లస్ అయిందా మైనస్ అయిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఓకే బిగ్ బాస్ నేను నేను అనుకోవడం ఏంటంటే సీజన్ వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ గురించి నాకు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే పర్టికులర్ ఈ ఉల్టా పుల్టా సీజన్ సిక్స్లో సెవెన్లో చేయడం బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్లో చేయడము నిజంగా ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్కి అదృష్టం అండ్ నువ్వు ఎలిమినేషన్ అయిన ఎపిసోడ్ అయితే అసలు టీఆర్పీ వేరే లెవెల్ వెళ్ళిపోయింది అవును ఎందుకంటే సెవెన్ అప్పటిదాకా సెవెన్ వీక్స్ వరకు అమ్మాయిలే ఎలిమినేషన్ అయ్యారు ఎలిమినేషన్ అయ్యారు సో ఎయిత్ వీక్లో ఫస్ట్ మేల్ ఎవిక్టెడ్ నేనే బిగ్ బాస్లో ఒక రికార్డ్ సృష్టించుకుని వచ్చాను అబ్బా నేనైతే ఒక రికార్డ్ ఉంది ఇప్పుడు బిగ్ బాస్లో నా రికార్డ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా బిగ్ బాస్ ఏ లాంగ్వేజ్లో లేని రికార్డ్ చెప్తా నేను బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్లో సెవెంత్ కంటెస్టెంట్ నేను ఓకే అండ్ ఫస్ట్ హౌస్ మేట్ సీజన్లో ఫస్ట్ హౌస్ మేట్ ఫస్ట్ హౌస్ మేట్గా సీజన్లో ఫైవ్ వీక్స్ వితౌట్ నామినేషన్ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నది తర్వాత ఫస్ట్ సెవెన్ వీక్స్ వితౌట్ నామినేషన్ ఉన్న ఓన్లీ పర్సన్ ఓవరాల్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో కూడా నేను ఒక్కడనే ఓకే అంటే నామినేషన్ లేకుండా ఎందుకంటే బయట కూడా మరి ఎక్కువగా బాగా నెగిటివ్గా కామెంట్స్ ఇప్పుడు ఒక రేంజ్లో ఆడుకున్నారు కదా భయంకరంగా ట్రోల్ చేసి అందనే కాదు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బయటికి అంటే స సందీప్ ఇప్పుడు లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు పరమాత్ముడు కాదు ఓకే బయటకు వచ్చిన వాడు ప్రతి ఒక్కడు చెడ్డోడు కాదు లోపల ఉన్నప్పుడు బయటకి ఎవడో ఒకటి రావాలిగా రావాలంటే యుద్ధం జరగాలి బయట మేము లోపల చేస్తాం యుద్ధం బయట కొంతమంది చేస్తారు యుద్ధం వాళ్ళే పిఆర్ సెంటర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ పిఆర్స్ నీ మీద యుద్ధం చేశారా యుద్ధం చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు చెయ్యాలి కూడా ఎందుకంటే చేయమని చెప్పావా ఏంటమన్నా లేదు నేను చెప్పలేదు వా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేరే ఉన్నారు వేరే పిఆర్స్ ఉన్నారు సపోజ్ పలానా ఎక్స్ కంటెస్టెంట్ అనుకుందాం ఆ ఎక్స్ కంటెస్టెంట్ వాళ్ళ పిఆర్స్ నా మీద వేసుకుంటారు నన్ను నేను ఇట్లా నేను ఇట్లా నేను బ్యాడ్ నేను మంచోడు కాదు నేను ఏదైనా ఇలా అన్నా నేను ఏదైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లవ్ లైవ్ చూసి రికార్డ్ చేసి నేను చాలా ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎపిసోడ్ అయితే మీకు వన్ అవర్లో టెలికాస్ట్ చేయలేరుగా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటలది ఒక జత చేసి ఒక గంట సేపు మీకు చూపించే ఎపిసోడ్ ఎంత సో బయట ఈ నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెయిడ్ కో బ్యాచ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పెడతారు నెగిటివ్ కామెంట్స్ నాకనే కాదు శివన్నకి పెడుతున్నారు పల్లవి ప్రశాంత్కి పెడుతున్నారు అమర్కి పెడుతున్నారు ఎవరికి పెడుతున్నారు సుబ్బుకి పెట్టారు దామినికి పెట్టారు అందరికీ పెడతారు వాళ్ళు క్రిస్ క్రాస్ నీ నిన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు నాకు పెడతాడు నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు నీకు పెడతాడు నా నన్ను ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి కూడా పెట్టారు అంటే బయట బయట వెళ్ళేటప్పుడు సందీప్ ఒక బ్యాచ్ ని కూడా పెట్టలేడు అస్సలు లేదు పెయిడ్ బ్యాచ్ ని అస్సలు లేదు నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటా ఈ మాట గర్వంగా చెప్తా ఈ మాట నేను బయట పిఆర్ లేకుండా వెళ్ళిన వ్యక్తి ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ఇది కూడా చెప్తా హిస్టరీలో ఓకే మొత్తం హిస్టరీలో ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పిఆర్ లేకుండా వెళ్ళిన వ్యక్తి నేనే నేను ఎలా అంటే నన్ను పిఆర్ చాలా మంది కాంటాక్ట్ అయ్యారు నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నా ఇది నేను ఎలా చేస్తాము మీకు మంచి పోస్ట్లు వేస్తాము మేము కామెంట్స్ పెడతాము లైకులు కొడతాము ఇవన్నీ చెప్పార
నేను కడతాను అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం కడుతున్నారా అబ్వియస్లీ కడతారు ఊరికే ఎవరు చేస్తారు డార్లింగ్ ఎవరు చేయరు నేను అలా చెప్పినప్పుడు నేను ఒకటే అన్నా సందీప్ని ఇష్టపడేవాడు ఓటేస్తాడు ఎంతమంది ఇష్టపడతారో అంతమంది వేయని సరే ఒక పదివేల మంది ఇష్టపడతారా వాళ్ళే వేయని నో ప్రాబ్లం నాకు పెయిడ్ వద్దు నాకు అవసరం లే ఇప్పుడు నా నన్ను నా డాన్స్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు అవతలకి కామెంట్స్ పెడతారా బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడతారా పెట్టుకోమను వాడికి నచ్చలేదేమో పెట్టుకుంటాడు ఇట్స్ ఓన్ వాళ్ళ ఓన్ పర్సెప్షన్ అది ఇప్పుడు పల్లవి ప్రశాంత్ ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి నేను నచ్చలేదు అనుకో నన్ను తిడతారు ఓకే యాక్సెప్ట్ అంటే నీ డాన్స్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు సందీప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాంటిది నాగార్జున గారికి ఎందుకు బొంగులో డాన్స్ అనిపించింది ఫీల్ అయ్యావా ఫీల్ అయ్యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఫీల్ అవ్వను ఇప్పుడు నాగార్జున గారు నన్ను బొంగులో వ్యక్తిత్వం అని అని ఉంటే బొంగులో గేమ్ అని అని ఉంటే నేను బాధపడేవాడిని కాదు డాన్స్ ఈజ్ మై ప్రొఫెషన్ అసలు కంప్లీట్ నీ ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారిపోయాయి నేను చూసాను ఆ రోజు డాన్స్ ఈజ్ మై ప్రొఫెషన్ కదా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నేను కమింగ్ బ్యాక్ టు ద పాయింట్ వెనక్కి వెళ్తే ఎనిమిది వారాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోతా ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లో నాకు సార్ నాతో మాట్లాడారు స్టేజ్ మీద అప్పుడు సందీప్ నువ్వు చాలా మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తావు నువ్వు ఒక డాన్సర్ వి నువ్వు ఒక కొరియోగ్రాఫర్ వి నువ్వు ఒక హస్బెండ్ వి నువ్వు ఒక పాయింట్ డాన్సర్ వి కొరియోగ్రాఫర్ వి అని నాకు సరే అన్నారు నన్ను నువ్వు డాన్సర్ వా కొరియోగ్రాఫర్ వా అని అడిగారు నేను అప్పుడు ఏమన్నానంటే సార్ నేను డాన్సర్ని కొరియోగ్రాఫర్ని నేను డాన్సర్ చే అయ్యి కొరియోగ్రాఫర్ కూడా బోత్ నేను నేను డాన్సర్ నేను చెప్పుకోలేను బికాస్ ఐమ్ ఏ మాస్టర్ సో నేను డాన్సర్ని కొరియోగ్రాఫర్ని అని అనగానే నాకు సార్ ఏమన్నారంటే బొంగులో సమాధానం చెప్పుకో అన్నారు అనగానే నాకు అర్థం కాల అంటే ఒకసారి నేను నిజంగా చెప్తున్నా ఒక షాక్లో ఉండిపోయా అక్కడ సారు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ నేను నేను అనుకుంది ఏంటంటే సార్కి మనము రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నేను ఏం చెప్పలేదు ఏం మాట్లాడలేదు తిరిగి సార్ అన్నదానికి నేను సైలెంట్గా ఉండిపోయా బికాస్ ఆఫ్ నాకు గారి మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ హీస్ ఎ లెజెండ్ ఈజ్ ఎ లెజెండ్ సో ఆయన ప్రొఫెషన్ కాకుండా బొంగులో గేమ్ ఆడే సందీప్ అన్న నేను ఫీల్ కాను కానీ బొంగులో డాన్సర్ డాన్స్ ఈజ్ మై ప్రొఫెషన్ నేను నటరాజ స్వామిని కొలుస్తా శివుణ్ణి కొలుస్తా ప్రతి యాక్టర్ కూడా కళామ తల్లి అంటే మనం దేవుడిగా సినిమాలో ఉండే ఆ ప్రొఫెషన్ని దేవుళ్ళా కొలుస్తాం మనం సో ఆ డాన్స్ మీద అనేసరికి బాధపడ్డా అదొక్కటి అనుకుని ఉంటే బాగున్నాయేమో అని అనిపించింది నాకు చెప్పారా పర్సనల్గా అయినా లేదు నేను అంటే ఏ విషయాన్ని అయినా కానీ కమాండ్ చేసి మాట్లాడే కెపాసిటీ ఉంది సందీప్ అసలుకి దేన్ని కూడా సహించాడు తిరిగి మాట్లాడతాను తెలుసుకుందాం పా అనే రకం అలాంటిది చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఎందుకు సార్ అలా అంటున్నారు అంటాడేమో చూద్దాం 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 అని అంటే నేను సార్కి చెప్పే అంత పెద్ద వ్యక్తిని కాదు ఎందుకంటే ఆయన నాలాంటి వాళ్ళని ఎంతో మందిని పైకి తీసుకొచ్చారు ఆయన ఇచ్చిన అవకాశమే కదా లారెన్స్ మాస్టర్ కానీ ఎంతో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ రెస్పెక్ట్ సో ఆయనకి అనేసారు గబుక్కన ఫ్లోలో అనేసారేమో అది సో నేను అలా వదిలేసాను ఆయన మీద ఉండే రెస్పెక్ట్తో నేను ఏం మాట్లాడలేదు అది ఆయనకి ఇచ్చే గౌరవం నేను టు బి ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుందాం బయట ఎలా ఉంటాడో బిగ్ బాస్ హౌస్లో అలానే ఉన్నాడా సార్ సందీప్ సందీప్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలాగే ఉన్నా నాకు నేను కొంత మైండ్ గేమ్ అన్నారు చాలా మంది నాదా నేను ఒకటి చెప్పాలి మీ నెటిజన్స్ అంతా చాలా మంది అంటారు ఇప్పుడు రకరకాల నాకు తెలిసిన సందీప్ అయితే అలానే ఉన్నాడు మరి అంతే నేను అలాగే ఉన్నా నేను లోపలికి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద స్ట్రాటజీ లేదు ఎక్కడ నేను పెద్ద పెద్ద స్ట్రాటజీ వేసి వీని 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 అని అట్లా చేయలేదు నేను నేను అందరితో చాలా కామన్గా ఎట్లయితే ఇప్పుడు రోషన్తో నేను ఎట్లయితే ఉంటాను అట్లనే ఉన్నా అలాగే ఆడాను కాబట్టి నేను సెవెన్ వీక్స్ నామినేషన్ దాన్ని కూడా సేఫ్ గేమ్ అంటున్నారు దాన్ని ఇప్పుడు నేను నాలా ఉన్నా కూడా సేఫ్ గేమ్ అంటారు సరే ఓకే మీరు అనుకున్నారు సేఫ్ గేమ్ అంటే పెద్ద తప్పేం కాదు బట్ అండ్ ఇంకోటి ఇందాక క్వశ్చన్లో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే నన్ను బొంగు అనే వర్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అంత పెద్ద ఎపిసోడ్లో చాలా హార్ష్గా పోట్రే అయింది అది చాలామంది చాలా బూతులు యూజ్ చేస్తున్నారు హౌస్లో శివాజీ అన్నం తీసుకుంటే శివాజీ అన్న బొక్కలో బిగ్ బాస్ అని వంద సార్లు అన్నాడు గౌతమ్ తీసుకుంటే జీ వర్డ్ యూజ్ చేశాడు ఇంకొక జీ జీ వర్డ్ నీ జీ అని అని ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశాడు గౌతమ్ అండ్ మన బోలే గారు తీసుకుంటే 
ఒక ఏసీ పడ డి అని డి యూజ్ చేశారు బీసీ యూ అని ఒక బ్యాడ్ వర్డ్ యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు అమర్ పల్లవి ప్రశాంత్ని ఈ నా కొడుకు అన్నాడు అది ఎంత పెద్ద వాడు సేమ్ నా ఎపిసోడ్లోనే బొంగు అన్న ఎపిసోడ్లోనే ఈ నా కొడుకు అని అమర్ మాట్లాడిన మాటని చాలా సింపుల్గా తీసేశారు బొంగు అనేది అంత పెద్ద వర్డ్ అని నేను గూగుల్లో వచ్చిన తర్వాత చాలా సెర్చ్ చేశా తెలియదా మీకు అప్పటి వరకు నాకు బొంగు అంటే మా ఊర్లో కట్ట బొంగులో బిర్యానీ అంటాం ఓకే మాది ఆంధ్ర అండి నేను నేను బొంగులో బొంగులోది రా ఊరుకోరా అంట సార్ అన్నది ఏంటంటే హీట్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ లో మాట్లాడే సందీప్ అన్నారు ఓకే హీట్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ ఇది నోట్ దీన్ని బట్టి నీకు మైండ్ గేమ్ ఆడాలనిపించింది వాళ్ళు చూసిన తర్వాత మైండ్ గేమ్ ఆడాలనిపించింది లేదు అది లాస్ట్ వచ్చేసి బిఫోర్ సెవెంత్ వీక్ వీక్ లో నేను అసలు నేను ఎవరితో మైండ్ గేమ్ హౌస్ లో ఇట్లా మైండ్ గేమ్ ఆడాలని లేను ఓపెన్ గా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఆడా కొన్ని గేమ్స్ లో ఫౌల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని మనము బిగ్ బాస్ చెప్పే పెట్టేవన్నీ ట్రిక్కీ ఉంటాయి ఆ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసుకుంటే సమ్టైమ్స్ మనము ఫౌల్ గేమ్స్ యూజ్ చేస్తాం మేము నేను ఫౌల్ గేమ్ ఆడా ఓకే ఫోర్త్ వీక్ లో నేను అమర్ ఇద్దరం కలిసి ఆడాం ఫౌల్ గేమ్ ఎందుకు ఆడాను అక్కడ అమరు మాస్టర్ ఇట్లా ఆడదాం మాస్టర్ అంటే నాకు బిగ్ బాస్ మీద అవగాహన తక్కువ ఓపెన్ గా చెప్తున్నా నేను సెవెన్ సిక్స్ సీజన్స్ నేను వాచ్ చేయలేదు ఓకే వెళ్లే ముందు నేను ప్రోమోస్ వాచ్ చేసా ప్రోమోసే వాచ్ చేసా శివాజీ నేను నేను నువ్వు నేను నా షోలో కూడా చెప్పా ప్రోమోసే వాచ్ చేసే నేను బిగ్ బాస్ గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు నువ్వు వేరే షో డాన్స్ షో గురించి అడుగు నేను చెప్తా కానీ బిగ్ బాస్ గురించి నేను ఎక్కువ చూడలేదు నాకు నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి ఫోర్త్ వీక్లో బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్ల్లో అమర్ కొన్ని హింట్స్ ఇచ్చాడు నాకు ఓకే ఇలా చేద్దాం అని నా నా పాయింట్ ఏంటంటే నాకన్నా అమర్కి బిగ్ బాస్ ఎక్కువ తెలుసు నా బడ్డీ వాడు బడ్డీస్ టాస్క్ అనమాట అది నాకన్నా అమర్కి బాగా తెలుసు అమర్ మాట వింటే ఈ టాస్క్లు విన్ అవుతామని గుడ్డిగా వెళ్ళా అది అమర్ది తప్పని నేను వాడి మీద వేసాను అది కూడా తప్పే నట్టేట ముంచారు మిమ్మల్ని అయితే లేదు లేదు అట్లా అని కాదు సి ఒకడు మనల్ని చెడిపేస్తున్నాడు అంటే చెడిపోయేవాడి కన్నా చెడిపోయేవాడిదే తప్పు సో తప్పు నాదే నేను నమ్మాను నమ్మడం అంటే ఎలా నమ్మానంటే బిగ్ బాస్ సీజన్స్ అన్ని క్షుణ్ణంగా చూసిన అమర్కి నాకన్నా ఎక్కువ తెలిసి ఉంటుంది సో ట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది అమర్ చెప్పిన మాట వినొచ్చు అని నమ్మాను దానివల్ల చిన్న ఆ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అది నాదే మిస్టేక్ అమర్ అని నేను అమర్ మీద వేసేకూడదు ఇప్పుడు మీ స్టార్ మా గ్రూప్ ఒకటి చోటా మోటా ఫ్రెండ్స్ ఒకటి మీ తమ్ముళ్ళు ఒకసారి ఒక్కొక్కరిని చూద్దాం ఏమనుకుంటున్నాడు మా సందీప్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చాడు అబ్బా బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళి అందరూ బాగా వెయిట్ తగ్గు వస్తారు అబ్బా మా నోడు మటుకు సాలిడ్ గా చిన్న సైజు వినాయకుడు తయారైపోయాడు బాగా పడింది ఫుడ్ బాగా పడిందా బిగ్ బాస్ ఫుడ్ బాగా పడింది అడిగి అందరు ఫుడ్ అంటే మన పద్నాలుగు మంది ఫుడ్ అడిగి పడింది బాగా గుడ్లు ఓకే మొత్తం రోజుకి పది గ్రాములు కంటే నూట నలభై గ్రాములు ఎగ్స్ తిన్నాడు శివాజీ అన్న ఎగ్స్ అన్ని మొత్తం ఈడే తిన్నాడు ఎనభై ఎగ్లో శివాజీ అన్నకి వచ్చింది నాలుగు ఎగ్స్ పది ఎగ్స్ అంతే మిగతా డెబ్బై గుడ్లు ఈడే తిన్నాడు ఓకే టేస్టీ తేజ గురించి చెప్పాలా టేస్టీ తేజ ముదురు దేశ ముదురు నేను ఒకటి చెప్తా బిగ్ బాస్ కి బిగ్ బాస్ టీమ్ మొత్తం బిగ్ బాస్ టీమ్ ఎంతైతే ఆలోచిస్తారో ఎంత ట్రిక్కీగా ఉంటుందో వాళ్ళ ఆలోచనలు తేజకు అంత ట్రిక్కీ తెలుసు అవునా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బిగ్ బాస్ చెప్పిన టాస్క్ని ఈజీగా డికోడ్ చేసే పర్సన్ తేజ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ పాయింట్లో అర్థమైపోయింది ఏ పాయింట్లో అంటే గౌతమ్ బయటికి వెళ్ళి హౌస్ మేట్స్ అందరు కలిసి గౌతమ్ బయటికి పంపించారు ఓకే వాడు చెప్పింది ఏంటంటే గౌతమ్ తిరిగి వస్తాడు గౌతమ్ని సీక్రెట్ రూమ్లో పెడతారు గౌతమ్ తిరిగి వస్తాడు చూడండి అన్నాడు గౌతమ్ తిరిగి వచ్చాడు వాళ్ళు ముగ్గురు సడన్ గా ఒక రోజు వచ్చారు లోపలికి ఎలిమినేట్ అయిన ఉల్టా పుల్టా సీజన్ కదా వాళ్ళు ముగ్గురు వచ్చారు వీడు ఏమన్నా నాకు సార్ ఏం చెప్పారంటే హౌస్ లోకి ఎవరు రావాలో ముగ్గురులోంచి హౌస్ మేట్స్ గా మీరే ఎంచుకోండి ఓట్లు వేయండి అన్నారు ముగ్గురికి ఓట్లు వేయాలి ఎవరికి మెజారిటీ పడుతుందో వాళ్ళు లోపలికి వస్తారు అంతేగా కానీ వీడు డీకోడ్ చేశాడు దాన్ని ఎట్లా తెలుసా ఎవరైతే లీస్ట్ లో వస్తారో వాళ్ళనే లోపలికి పంపిస్తారు అన్నాడు ఎవరు నమ్మలే నేను నమ్మలే మాస్టర్ అదే జరుగుద్ది అన్నాడు నాకు డౌట్ వచ్చింది అరే నువ్వు చెప్పింది నేను వినండి రా నాకు నమ్మకం లేదురా 
హౌస్లోకి రావడానికి స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ పంపిస్తారు కానీ వీక్ కంటెస్టెంట్ ఎందుకు రా పంపిస్తారు లీస్ట్ ఓట్స్ వాళ్ళు ఎందుకు రా గెలుస్తారు హౌస్లోకి ఎందుకు పంపిస్తారు నేను గొడవ వాడు ఇట్లా జరిగింది దాంట్లో అదే జరిగింది లీస్ట్ ఓట్స్ వాళ్ళు లోపలికి పంపించారు ఎనీథింగ్ ఎనీ టాస్క్ ఎనీథింగ్ సూపర్ వాడు ఇన్ని తెలిసిన మనోడు బయటకి ఎందుకు వచ్చాడు మరి స్ట్రిప్ అయిపోతారు సి ఓకే అతి తెలివి చాలా ఇంత నాలెడ్జ్ బట్ టాస్కల్ వైజ్గా కొంచెం వీక్ ఉన్నాడు తేజ అది తనకి కొంచెం మైనస్ అయింది ఓకే మీ ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే సందీప్ని నామినేట్ చేసి స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ని స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ అని బయటకు పంపించు నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ వీక్ నామినేషన్ శివాజీ అని ఏమించాడంటే మంచి ఆటగాడరా చాలా స్ట్రాంగ్ నువ్వు కనుక ఆ నామినేషన్ సందీప్ నుంచి చేయకపోయి ఉండుంటే సందీప్ ఇక్కడ ఉండేవాడు అంత స్ట్రాంగ్ పేరు పంపించేసేవారా నువ్వు అని తేజ నామినేట్ చేశాడు నాకు సింపతి పడింది ఇక్కడ పాడి బయట లేదు అంతే ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్ గివ్ అంతే అన్నదమ్ములతో ఒక వీక్ తేడాతో వచ్చేసారు ఇద్దరు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక వీడియో వస్తుంది ఫ్యూచర్ లో అండ్ ఫ్యూచర్ లో కాదు రేపు ఎల్లుండి రావచ్చు వాడు ఏం చెప్పాడు అన్న అన్న క్లారిఫికేషన్ ఇద్దాం ఆడియన్స్ కి వాడు ఏం చెప్పాడు అంటే శివాజీ అన్న నామినేషన్ చేసినప్పుడు సందీప్ మాస్టర్ నన్ను కావాలని నామినేట్ చేయమని చెప్పాడు ఓకే నామినేట్ చేయని చెప్పి నామినేషన్ అడిగి చేయించుకున్నాడని చిన్న అబద్ధం నువ్వే చేయించమని చెప్పావా అది చిన్న అబద్ధం ట్రికీ ట్రికీ అయితే బాగా లేనుగా ఓకే ఏదో ఆ ఫ్లోర్ కి సరిపెట్టేసాడు తేజ బట్ కానీ బయట మనం క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చాం కదా నాకు తెలిసి రేపల్లిలో ఒక వీడియో నీతో చేస్తాడు చూడు ఆ ఫుడ్ కు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇస్తాడు 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 మా చెప్పే కదా మనోడు అన్ని నెక్స్ట్ శుభశ్రీ శుభశ్రీ నిజంగా చెప్పాలంటే వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ ఓకే ఇప్పుడున్న హౌస్ లో కన్నా అమ్మాయిలో అంటే శోభ ప్రియాంక ని పక్కన పెట్టేస్తే అశ్విని కూడా బాగానే ఆడుతుంది కొంతమంది రతిక రతిక ప్లేస్ లో తిను గాని దామిని గాని వెళ్ళొచ్చు ఓకే అంటే షీఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ ఎప్పుడు బయటకు వస్తా ఎందుకు బయటకు వచ్చింది ఎందుకు తనకి ఏం మైనస్ అయిందో మాకైతే అర్థం కాలే ఇప్పటికీ కూడా నాకు నాకు అర్థం కాలే సుబ్బు వెరీ ఫస్ట్ వీక్ లోనే నా పవర్ అస్త్రాలు అయిపోయింది అల్లింగ్ ఓ ఎంత స్మార్ట్ ఉండాలి ఆ పవర్ అస్త్ర వల్ల ఫైవ్ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ నా పవర్ అస్త్ర తను దొబ్బేయడం వల్ల తనకి ఫైవ్ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీ తనకి వెళ్ళిపోతుంది అంత స్మార్ట్ ప్లేయర్ ఓకే కానీ దాన్ని డీకోడ్ చేసాం మనం దానికి హెల్పింగ్ కూడా తేజ గడి ప్లస్ ఏంటి తనకి మైనస్ ఏంటి ప్లస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెంటల్గా కూడా షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ స్మార్ట్ ప్లేయర్ ప్లస్ ప్లస్ పాయింట్స్ మైనస్ ఏంటంటే నాకు అనిపించింది చాలా అందంగా ఉంటుందా అందంగా ఉంటుందిలే అది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకపోతే మైనస్ గేమ్ వైజ్గా చెప్తా గేమ్ వైజ్గా కొంతమంది నమ్మింది నమ్మిన వాళ్ళు మోసం చేశారు ఓకే అక్కడ తనకి మైనస్ అయింది నువ్వు సేవ్ 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 చేయాల్సింది కదా పాపం నేను సేవ్ చేయడానికి లేదు నేను సేవ్ చేసి అమర్ని సేవ్ చేసా నెక్స్ట్ తేజాన్ని సేవ్ చేసా అమ్మాయిని చేయవా నువ్వు నేను అట్లే ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎవరైతే లీస్ట్లో ఉండి బయటకు వెళ్ళిపోదాం అంటే బయటకి ఎలిమినేషన్ జోన్లో ఉంటారో వాళ్ళని సేవ్ చేసేవాడిని ఓకే అట్లా అండ్ నాకు వచ్చినప్పుడు పవర్ వచ్చినప్పుడు ఓకే వచ్చాక కలిసేవా తనని కలిసా ఓకే కలిసా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఓ సూపర్ నెక్స్ట్ శోభా శోభా యాక్చువల్లీ శోభకి బయట ఇప్పుడు చాలా నెగిటివ్ ఉంది అంటే చాలా బయట చాలా నెగిటివ్ చాలా ఆరోగ్యం చాలా ఎందువల్ల పెద్ద పెద్దగా అరుస్తుంది దాని అరుస్తుంది అని చాలా ఉంది హౌస్ లో ఒకే నాతో తేజతో తేజతో కూడా చాలా గొడవలు అయినాయి ఆమెకి తేజకి అసలు హెల్ అవుట్ ఆఫ్ గొడవలు కుయ్య అంటే గొడవ కుయ్య అంటే గొడవ మళ్ళీ కలిసిపోతారు వాళ్ళిద్దరు గొడవ అని వ్యక్తి హౌస్ లో శోభాతో ఎవరన్నా ఉన్నారు ఎనిమిది వారాల్లో అంటే నేను ఒక్కడే ఎందువల్ల ఎందుకో లైక్ చేసింది నన్ను మాస్టర్ అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ అవ్వండి అది ఓకే లే నెక్స్ట్ అంతే అంతే ఇంకేం లేదు అంటే తనతో నేను చాలా బాండింగ్ ఉన్నది అంటే తను లో అయినప్పుడు మెంటల్గా ఒక షేరింగ్ ఒక మంచి ఏదైనా ఫుడ్ విషయంలో కానీ ఏదైనా చెప్పినప్పుడు కానీ ఇద్దరికి ఒక బాండింగ్ ఉండేది దానివల్ల ఇద్దరికి ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి నెగిటివ్స్ అనేది బయటికి రాలే ఓకే మేబీ నేను తర్వాత ఫ్యూచర్లో వీక్స్ ఎక్కువ ఉండుంటే వచ్చేదేమో మరి చెప్పడానికి ట్రై చేయొచ్చు కదా నువ్వు ఒక్కడమే ఏమని ఎంత అరోగెంట్గా ఉంది చెప్పాను వచ్చి చెప్పావా చెప్పాను నువ్వు అన్ని బాగున్నాయి నీ దగ్గర కానీ ఎక్కువ అరవడం వల్ల జనాల్లో నువ్వు నెగిటివ్ అయిపోతావు మనిషికి అన్ని రసాలు ఉంటాయి కోపం బాధ అన్ని ఉంటాయి హ్యాపీనెస్ అన్నీ ఉ
అది తనకి స్క్రీన్ వైజ్గా కూడా తనకు అదే నేమ్ ఉంది మోనిత అని తను చేసిన సీరియల్లో తనకు అదే కదా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ తను అది సో అదే ఇక్కడ కనబడుతుంది జనాలకి ఆల్రెడీ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ జనాల్లో ముద్రేసుకున్న అమ్మాయి లోపలికి వచ్చి ఇలా అరుస్తుంటే రియల్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇదేనేమో అని ఒక ఫిక్స్ అయిపోయారు జనాలు బట్ తప్పున్నప్పుడు అరుస్తుంది సమ్టైమ్స్ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి తనకు కూడా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే తను ఓవరాల్గా కొంచెం అన్ని అన్ని ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే బాగుంటుంది సేఫ్ ఉంటుందా వచ్చేస్తుందా తిన స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ చాలా లేడీ అసలు మామూలు లేడీ టైగర్ హౌస్ లో గేమ్ ఆడాలంటే ఆ అమ్మాయితో కూడా చాలా భయపడతారు బాయ్స్ కూడా భయపడతారు అవునా నోటికి భయపడతారు ఆటకి భయపడతారు అది శోభా నువ్వు భయపడ్డావా నే మనకు అసలు నన్ను పొడిసేసింది కదా ఒకసారి కంటెండర్షిప్ లోంచి నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ వీక్స్ ఇమ్యూనిటీతో నువ్వు క్యాప్టెన్సీ చేసావు నువ్వు అంతా చూసేసావు మాస్టర్ నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు కాబట్టి నెక్స్ట్ అన్న క్యాప్టెన్ అయిపోతావు నువ్వు ఓకే ఈసారికి తప్పకుండా అని చెప్పి బుడక పొడిసేసింది అది ఓకే నెక్స్ట్ షకీల్ అమ్మ బా అమ్మ నిజంగా నేను ఇద్దరు బాండింగ్ బాగుంటుంది కదా నేను లైఫ్లో ఇన్ని ఇంత జర్నీలో నాకు చాలా అంటే ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషిని కలిసానంటే షకీల్ అమ్మ ఈ అసలు చాలామందికి తెలియనిది షకీల్ అమ్మ గురించి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి సచ్ ఎ స్ట్రాంగ్ లేడీ షీఈస్ సచ్ ఎ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ మనకి తెలిసి మనం చూసిన షకీల్ అమ్మ అప్పట్లో అదంత పేరు షకీల్ అమ్మ అసలు వెరీ వెరీ గుడ్ హార్టెడ్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్ ఆన్ స్క్రీన్ అంటే ప్రొఫెషనల్ తప్పదు కాబట్టి బట్ పర్సనల్ లైఫ్లో పర్సనల్ లైఫ్లో నేను అమ్మ అని పిలుస్తాను నిజంగా చెప్తున్నాను అమ్మ ఉన్న మూడు వారాలు కూడా నాకు మా మమ్మీని మిస్ అయిన ఫీలింగ్ పోయింది సో అమ్మ నాకు అలాగే షకీల్ అమ్మ నాకు చాలా ఇష్టం నైస్ పర్సన్ నైస్ పర్సన్ నేను ఒక టూ టైమ్స్ వెళ్ళాను ఒక త్రీ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను వెరీ నైస్ పర్సన్ నెక్స్ట్ రతిక రతిక ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కానీ తనే హాట్ టాపిక్ అందరికి ఫోర్ వీక్స్ రతికతో బాండింగ్ బాగుండే ఫస్ట్ నేను అసలు గొడవ నామినేషన్ స్టార్ట్ అయింది నాకు తనకి తను చెప్పులు తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టడం నాకు సార్ నన్ను అడగడం ఇంట్లో జ్యోతి చెప్పులు కూడా మోస్తావా రతిక చెప్పులు మోస్తున్నావు అన్నారు ఆమె చెప్పులన్నీ తీసుకెళ్ళి వార్డ్రోబ్లో పెట్టాము మోస్తావా ఎందుకే మోస్తా చెప్పాగా సార్ ఓకే మోస్తాను సార్ అని బట్ ఒకటి గేమ్ వైజ్గానే మాట్లాడతా పర్సనల్గా తను చాలా షేర్ చేసుకుంది నాతో చాలా షేర్ చేసుకుంది అవి నేను ఇక్కడ చెప్పలేదు ఒకటి చెప్పొచ్చు ఏం కాదు ఏంటిది ఇప్పుడు జరుగుతున్న లోపల దా బయట బయటది కూడా బయటది అది మనం అది పర్సనల్ తనకి సో అది అది నాకు చాలా చెప్పింది దాని గురించి చాలా చెప్పింది బట్ అది ఫ్రెండ్గా నేను విన్నాను అది ఫ్రెండ్గా బయటికి మాట్లాడకూడదు కాబట్టి మాట్లాడను కానీ గేమ్ వైజ్గా చాలా బ్లాంక్గా ఉంది ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు ఆట నాలుగు వారాలు అయింది బయటకు వచ్చేసింది మళ్ళీ లక్ బిగ్ బాస్ లోపల పంపించాడు పంపిస్తే మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి పాత పంచాయతీలన్నీ తీసుకుని నెగిటివ్ చేసుకుని తన గేమ్ని కిల్ చేసుకుని టాస్క్లు ఆడకుండా జడ్జ్మెంట్ లేదు రతికకి ఇప్పుడు సపోజ్ రోషన్ సందీప్ని చూస్తున్నాడు సందీప్ ఎలాంటోడు అని నీకు ఒక ఒక జడ్జ్మెంట్ అనేది వస్తుంది జడ్జ్ చేయగలుగుతుంది సందీప్ని వీడితో ఇలా మాట్లాడాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా మాట్లాడితే ఇలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఇలా మాట్లాడితే క్లోజ్గా ఇలా మనకు జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది ఆ పిల్లకి ఆ జడ్జ్మెంట్ లేదు నాకు అనిపించింది అదే మేబీ పర్సనల్గాను బయట లోపల కూడా దెబ్బ తింటుంది ఆ జడ్జ్మెంట్ లేకే అని నా ఉద్దేశం ఓకే నెక్స్ట్ అమరదీప్ ఏంటి జోకర్ అన్నా మొన్న ఎప్పుడు ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అబ్బాయి బయట చూసి లోపల మేమిద్దరం చాలా క్లోజ్ బడీస్ అమర్దీప్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ఫ్రెండ్ ముందు షోలో చాలా కొట్లాడుకున్నాం ఇద్దరము కానీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు నేను ఇద్దరం చాలా క్లోజ్ అయిపోయాము నాకు అన్నీ షేర్ చేసుకున్నాడు అమరు ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ దగ్గర నుంచి తన పర్సనల్ లైఫ్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ షేర్ చేసుకున్నాడు అమరు నేను కూడా షేర్ చేసుకున్నా ఇద్దరం గుడ్ ఫ్రెండ్స్ బయటకు వచ్చి చూసేసరికి జనాలు చాలా చాలా ట్రోల్ చేశారు అమర్ని ఒక జోకర్ లాగా క్రియేట్ చేశారు బయట వాడు కూడా అట్లా కొన్ని లోపల చేసిన పనులు కూడా అలాగే ఉన్నాయి నేను చెప్పేవాడిని అమర్కి అమర్ అలా చేయకు చిన్నపిల్లోళ్ళలాగా అమాయకులు లాగా ఇట్లా 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 మాట్లాడు అట్లా చేయకు అమర్ అని అనేవాడిని కొన్ని టాస్కుల వల్ల జీనియస్ టాస్క్ చెట్టు మీద పెట్టలు ఉంటాయి గన్ను పెట్టి కాల్చాలి ఎన్ని ఎన్ని పెట్టలు ఉంటాయి అని క్వశ్చన్ బిగ్ బాస్ మనోడు ఆలోచిస్తున్నాడు 
గనబడి కలితే అన్ని వెళ్ళిపోతాయిగా ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అంటే దానికి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నాడు వచ్చితే బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు రా అంత ఆలోచిస్తున్నావు గన్ను పెట్టి కాలిసే వెళ్ళిపోద్దు కదా పెట్టాలని ఎగిరిపోతాయి కదా అంటే గన్నుకి ఏమైనా సైలెన్సర్ పెట్టారేమో అందుకే రాదు అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఫన్నీ ఓకే థింగ్స్ సీరియస్గా చెప్తాడు అమరు సీరియస్ కామెడీ అనమాట అది కేక్లో ఎనిమిది ఎనిమిది వందల క్యాలరీస్ ఉన్నాయి రెండు సగం చేస్తే ఎంత అవుతాయి నాలుగు వందలు నాలుగు వందలు అవుతాయి ఎనిమిది వందల క్యాలరీస్ ఉన్న కేక్ని కట్ చేస్తే అటు పడితే ఇటు పడితే ఎంత అవుతాయి ఇటు నాలుగు వందలు ఇటు నాలుగు వందలు అది కూడా యాక్సెప్ట్ దాన్ని కూడా సీరియస్గా నాలుగు వందలు కాదనుకుంటా బిగ్ బాస్ అని ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి శివాజీ అన్న రియాక్ట్ అయ్యి బిగ్ బాస్ ఒక గన్ని ఇవ్వండి బిగ్ బాస్ వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు సంపేత్తాను వీళ్ళందరూ అనేవాడు వీళ్ళందరూ ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు ఇలాంటి క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతున్నారని ఫన్నీ చేసేవాడు అవన్నీ బయట బాగా ట్రోల్ అయింది ఓకే బయటకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక జోకర్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు ఆ మనం ఓకే ప్రపంచం మొత్తం మన వాళ్ళందరూ ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే ట్రోలింగ్ చేయడం అది బట్ అమర్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ పర్సన్ చిన్నపిల్లోడు మెంటాలిటీ కొంచెం కాకపోతే కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి అమరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు బయట అమర్ ఇది కాదు అర్థం చేసుకునేలాగా చెప్పేవాడు బయటకు వచ్చేసాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉండేవాడిని నేను ఇప్పుడు లేను ఇంకా అదే జరుగుతుంది మనోడు నీవు లేని బిగ్ బాస్ చూడలే మన్నది నెక్స్ట్ ప్రియాంక జయ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ ప్లస్ ఏంటి మైనస్ ఏంటి తనకి ప్లస్ వచ్చేసి ప్రియాంకకి వెరీ పేషెన్స్ లెవెల్ చాలా పేషెన్స్ తనకి అంటే ఎంత ఎన్నిసార్లు కంటెంట్ షిప్ వచ్చిన తన్ని క్యాప్టెన్సీ నుంచి పక్కకు తీస్తారు ఓకే డిజర్వ్ అండ్ డిజర్వ్ తీసేసిన కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడింది ఆ పిల్ల ఎవ్రీ గేమ్ ఆడుతుంది డిజర్వ్ అండ్ డిజర్వ్లోకి వస్తుంది ఆమెని పక్కకు తీసేస్తారు చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది ఏదో చిన్న పాయింట్ అది ప్లస్ షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెంటల్లా మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్ మైనస్ ఏంటంటే ఏదో అంటారు కదా సప్త సముద్రాలు దాటి పిల్లకాలంలో తెచ్చాడండి చిన్న వాటికి ఏదన్నా చిన్న కోపం వస్తే అంటది అది అవతలాడు పాయింట్ పట్టుకుంటాడు పట్టుకుని నామినేషన్ వేస్తాడు ఓకే అన్నం నాకు నచ్చలే అంటాడు సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటిల్లో కొంచెం పేషెన్స్ లెవెల్ అక్కడ రియాక్షన్ అంటే హౌస్లో గేమ్ వైజ్గా కాదు హౌస్లో ఆ రియాక్షన్స్ తగ్గించుకొని కాన్స్టెంట్గా స్టేబుల్గా ఆడితే టాప్ ఫైవ్లో ఉంటుంది పిల్ల ఎవరు మీకు బాగా సేఫ్గా ఎవరు ఆడుతున్నారు అనిపించింది సందీప్ సేఫ్ సందీప్ కూడా ఆడాడు బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి అది వేరే విషయం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు చెప్పు లేదు నేను అసలు సేఫ్ గేమ్ ఆడలేదు టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే బోలే గారు ఆడుతున్నారని నా ఫీలింగ్ ఓ ఎందుకంటే ఆయన గుడ్ ఎంటర్టైనర్ వెరీ టాలెంటెడ్ వెరీ గుడ్ ఎంటర్టైనర్ నాకు చాలా ఇష్టం బోలే అన్నంటే గేమ్ వైజ్గా హీ వాజ్ నాట్ గివింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా చూసుకుంటే శివన్న కూడా ఓకే ఇప్పుడు శివన్న కూడా సేఫ్ ప్లేయర్ అంటే సేఫ్ ప్లేయర్ ఇన్ ద సెన్స్ హౌస్లో ఒక పెద్దరికం ఉంది ఆయనకి ఆయన మీద ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆయన గేమ్ ఆడట్లా అదే చెయ్యి దెబ్బ తగిలి సందీప్ కూర్చుని ఇట్లా ఉండిపోతే ఎయిట్ వీక్స్లో ఎవ్రీడే నామినేట్ చేసేస్తారు నన్ను మీరు ఆడట్లేదు నామినేషన్ మీరు ఆడట్లేదు నామినేషన్ మీరు ఏం చేయట్లేదు నామినేషన్ అని శివన్నకి ఏంటంటే ఒక పెద్ద రకం ఒక పెద్ద హీరో ఒకప్పుడు మంచి వెలిగాడు ఓకే ఇప్పుడు అన్న హౌస్లో అందరికన్నా పెద్దోడు సో అన్న మీద ఇది ఉంది అన్నతో అన్నం కూడా ఏం పనులు చెప్పరు హౌస్లో అందరు పని చేస్తారు సింపతి చూపిస్తున్నారు సింపతి అంటే రెస్పెక్ట్ అనుకోండి అన్నకి రెస్పెక్ట్ అది సో ఆ రెస్పెక్ట్తోనే ఏ పని చెప్పరు అన్నకి తుడవమని క్లీన్ చేయమని అన్న కూడా చేయి బాగాలేదు కాబట్టి చేయి బాగాలేదు ఫిజికల్గా ఆయన బాగాలేదు అండ్ ఆయనకున్న రెస్పెక్ట్ మీద అందరూ కూడా చాలా మైండ్ గేమ్ ఎవరు ఆడుతున్నారు అనిపించింది మైండ్ గేమ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్గా ఆడేది శివన్నే ఓకే అసలు తట్టుకోలేము ఎవరు ఆయన ఆయనకున్న ఆ లెవెల్ ఆలోచన ఆయన ఆడే ఆటకి ఎదురెళ్ళేవాడు ఎవరు లేడు హౌస్ మొత్తంలో చెప్తారా నేను శివన్నకి ఎదురెళ్ళేటోడే లేడు వెరీ గుడ్ మైండ్ మైండ్ గేమ్ అయింది గే ఆయన హౌస్లోనే ఆడుతున్నాడు గేమ్ బయట ఆయన పెద్ద టాస్క్లు ఆడట్లేదు ఎందుకంటే చేయి బాగాలేదు కదా ఆయనకి సో ఆయన టాస్క్ ఆడాలని మా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు బట్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ మైండ్ గేమ్ వైజ్గా హీస్ ప్లేయింగ్ వెరీ గుడ్ బాగా పులిహార కలిపే బ్యాచ్ అంటే పులిహార అంటే తేజగాడు ఇంకెవరు అది అందరితో కలుపుతాడు ద వన్ అండ్ ఓన్లీ తేజనా తేజ అరే అట్లా ఇంకెవరు లేరా ఇంకంతే పులిహార బ్యాచ్ అంటే 
ఇంకంతే సమ్టైమ్స్ ఫస్ట్ త్రీ వీక్స్ లో పల్లవి ప్రశాంత్ రతిక యావర్ యావర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ రతిక కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్ 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 అని కొంచెం తిరిగారు తర్వాత అన్ని బయటపడతాయి ట్రూ కలర్స్ అన్ని బయటకు వస్తాయి అంతేనా అదే అదే అది పక్క బయటపడతాయి చెప్పినా చెప్పకపోయినా వస్తాయి నెక్స్ట్ శుభ్ శివన్న వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ అండ్ అన్న అన్నకున్న మైండ్ సెట్ ఆ లెవెల్ ని ఎవడు హౌస్ లో టచ్ కూడా చేయలేడు అన్న గేమ్ ని టచ్ చేసేటోడే లేడని నా ఫీలింగ్ ఎవరు టచ్ చేస్తారో వాడు ట్రిప్ అయిపోతాడు ఫ్లిప్ అయిపోతాడు ఏంటంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నావు బికాస్ టచ్ చేసావా ఏంటి నేనా లేదు అన్నతో నాకు చిన్న చిన్న గొడవ లేని లాస్ట్ టైం అన్న ఒక మాట మాట్లాడినప్పుడు నేను వెళ్ళి గట్టి గట్టిగా అరిసేసా ఈ మీరు ఇట్లా కరెక్ట్ కాదన్నా మీరు మాట్లాడడం ఇది కాదన్నా అని నేను గట్టిగా అరిసేస్తా శోభ అరిసింది ఒకసారి సపోర్ట్ చేస్తున్నారన్న మీరు కొంతమందికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అందరికీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని అట్లా మాట్లాడింది శివన్ ఏమంటాడు అంటే ఒక గేమ్ ఆడినప్పుడు ఒక ఆరుగురు ఆడాము ఆరుగురు ఆడినప్పుడు వీడు బాగా ఆడాడు అని ఆ పర్టికులర్ టైంలో అంటాడు గ్రూప్ గేమ్ అనేది ఆరుగురు ఆడి ఇప్పుడు క్రికెట్ అనేది ఒక్కడాడితే సరిపోద్దా కాదు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ ఒక్కడే వస్తాడు కానీ అది బిగ్ బాస్ చెప్తాడు అన్న ఏమంటాడు అంటే మీ ఆరుగురులో వీళ్ళు బాగా ఆడాడు అని అంటాడు అది అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే అన్న అక్కడ ఆ పాయింట్ అంటాడు మళ్ళీ పక్కన దగ్గరికి వెళ్ళి అరే సందీప్ గడ్ బాగా ఆడాడు రా అరే అమర్ గడ్ బాగా ఆడాడు రా అని అక్కడక్కడక్కడ చెప్తాడు అందరి గురించి చెప్తాడు మాకేమనిపించిందంటే ఓన్లీ ఒకడినే ఎప్పుడు బాగా ఆడుతున్నాడు అని అని అంటున్నాడు అంటే మేము అందరు ఆడట్లేదా అని ఫీలింగ్ వచ్చి టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పి బయట కూడా ఎక్కువ టాక్ నడుస్తుంది శివాజీ గారే విన్నర్ అని బిగ్ బిగ్ బాస్ విన్నర్ అని అసలు హీ డిజర్వ్ అన్న ప్రశాంత్ ఇద్దరు డిజర్వ్ ప్రశాంత్ అవుతాడు అనుకుంటున్నావా లేకపోతే శివాజీ అవుతాడు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే శివన్నకి ఫస్ట్ వస్తుంది అన్నకు వచ్చిన క్యాష్ ప్రైజ్ ప్రశాంత్కి ఏమన్నా షేరింగ్ లేకపోతే ఇవ్వచ్చేమో నేను అనుకుంటున్నా ఓ ఆల్రెడీ బాండింగ్ ఉంది ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటారు అందుకు బయటకు నా గెస్ ఓకే నా గెస్ ఎందుకంటే శివన్న బాగా ఆడుతున్నాడు మైండ్ గేమ్ బాగా ఆడుతున్నాడు లోపల అందరితో హౌస్ తో హౌస్ లో ప్రశాంత్ గేమ్ వైజ్ గా చాలా బాగా ఆడతాడు ప్రశాంత్ కొన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి తర్వాత చెప్తా గేమ్ వైజ్ గా ప్రశాంత్ వెరీ గుడ్ టాప్ లెవెల్ నెక్స్ట్ ఉన్నాడా ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ వచ్చాడు ఈ టీము శివన్న ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాజిటివ్స్ చెప్తా ప్రశాంత్ వైజ్ గా ప్రశాంత్ నిజంగా చెప్తున్నా ప్రశాంత్ కి ఇప్పుడు నాకు భగవంతుడు ఎట్లయితే ఒక టాలెంట్ డాన్స్ అనేది ఒక టాలెంట్ ఎట్లయితే ఇచ్చాడో ప్రశాంత్ కి గాడ్స్ గిఫ్ట్ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ హౌస్ లో ఎక్సలెంట్ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ పల్లవి ప్రశాంత్ ఓకే అసలు సమస్య లేదు అందులో పల్లవి ప్రశాంత్ ఉన్నాడంటే పక్కన నుంచిన ప్రతి ఒక్కడు భయపడాల్సిందే అంత బాగా ఆడతాడు గేమ్ టాస్క్ హౌస్ కు వచ్చేసరికి పల్లవి ప్రశాంత్ సింపతికి ఎక్కువ చేస్తాడు అంటే నామినేషన్స్లో ఒకలా ఉంటాడు హౌస్లో ఇంకోలా ఉంటాడు టాస్క్ వెళ్తే ఇంకోలా ఉంటాడు దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫేసెస్ త్రీ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ప్రశ్ ప్రశాంత్ అనమాట లాస్ట్ వీక్ నాగసార్ కూడా అడిగారు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ప్రశాంత్ గేమ్ వైజ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా ఆ స్వభావం ఆ సింపతి కానీ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి లేకపోతే కింద అన్నం మెతుకులు తినడం బిగ్ బాస్కి కెమెరాలకి ముద్దలు పెట్టడం ఈ చిన్న చిన్న సింపతి ఇవి కాకుండా తిన్నాడు అన్న చూసావా కింద అన్నం తింటా ఎవరు ప్రశాంత్ ప్రశాంత్ అన్నం తినడం నేను చూడలేదు కానీ ప్రశాంత్ కెమెరాకి అన్నం పెడతాను చూసా ఓకే కొన్ని ఈ వెళ్ళి అక్కడ కింద పడుకుంటాడు కొంచెం ఇలాంటివి చిన్న చిన్న మేము ఎవరైనా ఇలా పైన కూర్చుంటే కింద కాలు తిరిగి కూర్చుంటాడు మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది మన సొంత మనుషులైనా మన ఇంట్లో మనుషులైనా ఎవరైనా కింద మనం ఇలా కూర్చుని ఏంటంటే గబుక్క నేను దగ్గరికి వచ్చి చనువుతో అయినా కింద కూర్చుంటే నువ్వు ఏం డాలింగ్ కూర్చుంటావు అని మనకు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ బయటకు వేరేలా పోట్రై అవుతాయి ఓకే అది బిగ్ బాస్ హౌస్ తను ఒక కామన్ మ్యాన్ ఓకే కామన్ మ్యాన్ కేటగిరీకి వచ్చింది మేము వెళ్ళింది ఒక వేరే కేటగిరీ సెలబ్రిటీయో లేకపోతే డాన్స్ కొరియోగ్రాఫరో లేకపోతే ఆర్టిస్టో కేటగిరీస్ మీద వెళ్ళాం మేమంతా ఒక కామన్ మ్యాన్గా వచ్చిన ప్రశాంత్ గబుక్కను మన కాలు తిరిగి కూర్చుంటే అది బయటికి నెగిటివ్గా సింపతి వెళ్తుంది వెళ్తుంది వీళ్ళందరూ చూడండి ఎట్లా కూర్చున్నారు మన కింద అని అది ఉండే ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ప్రశాంత్ కనుక మార్చుకుంటే నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ 
ఓకే నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ రన్నర్ ఆ విన్నర్ అయ్యేసారి శివన్న ప్రశాంత్ ఇద్దరిలోనే గట్టి పోటీ పడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడుతుంది నా గెస్ అదైతే న్యాయం కూడా రైతు పెట్టి కదా అందుకని ఆచి తూచి ఆడుతున్నాడు మరి చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ చెప్తున్నా కదా నేను చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ నాకు ఇగోస్ గిగోస్ ఏం లేవు అసలు నేను ఓపెన్గా మాట్లాడతా నేను ఈ ఏమంటారు దొంగ మాటలు లోపల పెట్టుకుని బయట కూడా మాట ఏం ఎవరు గుడ్ ఎవరు బ్యాడ్ నేను నా 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 పాలసీ ఒకటే స్ట్రాంగ్ వాడితో ఆడ గెలవాలి ఆడి గెలవాలి లేదా స్ట్రాంగ్ వాడితో ఆడి ఓడిపోవాలి ఇప్పుడు ఇది పల్లవి ప్రశాంత్ రతికాద ఏంటి అసలుకి ఫస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ నడిచింది రావడం ఈ అబ్బాయితో మాట్లాడడం ఆ అబ్బాయి వెళ్ళి ఈ అమ్మాయితో మాట్లాడడం కొంచెం అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఇద్దరు ఓ ఇద్దరు కొంచెం ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అది అన్నం తినిపించుకోవడము ఇద్దరికి జరిగింది అది నేనే వెళ్ళి ప్రశాంత్కి చెప్పా ఏమని చెప్పానంటే ఒక కామన్ మ్యాన్గా వచ్చావు నువ్వు నువ్వు నాలాంటి వాడికి కూడా ఇన్స్పిరేషన్ రేపు నువ్వు ఇలా మూడు వారాల నుంచి నిన్ను ఆ దిన్లు ఉండేవి మాకు పిల్లోస్ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ దాని మీద పేర్లు రాసేవారు పిఆర్ అంటే ప్రశాంత్ రతి కానీ ఇట్లా రాసేవారు హార్ట్ సింబల్స్ పెట్టడము ఇలాంటివి చేసినప్పుడు నేను అన్నది ఏంటంటే నేను ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నీ దగ్గర నుంచి ప్రశాంత్ ఒక కామన్ మ్యాన్గా వచ్చావు నువ్వు ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో వీడియోల్లో ఏడ్చుకుంటూ నన్ను బిగ్ బాస్కి తీసుకెళ్ళండి అని అడిగిన నువ్వు లోపలికి వచ్చి ట్రాక్ ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు ఇది కరెక్ట్ కాదు బెటర్ మిగతా బిగ్ బాస్ సీజన్ లో చూసాడు కదా ట్రాక్స్ మేబీ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంచెం ఇది ట్రాక్ కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పా కొద్ది రోజులు నడిచింది తర్వాత తెలుసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి కూడా తెలుసుకుంది ఇద్దరు గొడవ పడ్డారు మొన్న వచ్చిన వీక్ అప్పుడు కూడా ఇద్దరు గొడవ ఓకే అక్క తమ్ముడు అక్క తమ్ముడు అంటే అక్కని పిలవద్దు నా పిల్ల రతికాని పిలవమని నేను పిలవను అక్కని పిలుస్తానని ప్రశాంత్ ఓకే బట్ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ సూపర్ అంటే తను జెన్యున్ గానే ఉన్నట్టు అనిపించిందే జెన్యున్ అంటే అదే చెప్తున్నా కదా రెండు ముఖాలు ఉండొద్దు మనిషికి ఓకే హౌస్ లో అయినా గేమ్ లో అయినా ఒకలాగే ఉండాలి అది మార్చుకోవాలి ప్రశాంత్ అది మార్చుకుంటే కింగ్ ఓకే సూపర్ నెక్స్ట్ ఎవరు మీ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఎవరికి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ కానీ సస్టైన్ ఒక నిలకడ నిలకడ లేదు ఒక వీక్ ఒకలా ఉంటుంది గేమ్ ఇంకో వీక్ పడిపోతాడు ఇంకో వీక్ లేస్తాడు ఇంకో వీక్ పడిపోతాడు ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర పాజిటివ్ ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ పర్సన్ కానీ హార్ట్ వైజ్గా చాలా సున్నితమైన మనిషి చాలా సాఫ్ట్ పర్సన్ ఓకే ఎవరు ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఏంటంటే ఏదైనా గేమ్ ఆడినప్పుడు ఈ గేమ్ నా వల్లే వచ్చింది ఈ గేమ్కి రాజు నేనే ఈ నిన్నేనే గెలిపించా నా వల్లే వచ్చింది నేనే అవ్వాలి నేనే 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 ఇదే ఓకే ఉండేది అది ఒక్కటే మైనస్ అండ్ ఇంకోటి లాంగ్వేజ్ ఎదుటోటి చెప్పేది అర్థం కాదు అందుకే నాన్న ఎవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అర్థం కాదు అని నేను అన్నా దానికి పెద్ద గొడవ వేసుకున్నాను నాతో సో ఇలాంటివి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఎక్కువ ఎవరికి బికాస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఎవరు ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ కిరణ్ రాథోర్ కికి అంటాం మేము కికి అంటాం కికితో జర్నీ మాకు జస్ట్ వన్ టూ వీక్స్ అంతే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యి బట్ నాకు షుగర్ రోటీ నేర్పించారు ఓకే వెరీ గుడ్ బాగా కుక్ చేస్తుంది రోటీస్ కానీ కర్రీస్ కానీ బ్యూటిఫుల్గా నాకు అసలు వంట రాదు అలాంటిది రోటీలు చేయడం నేర్పించింది షుగర్ రోటీ చేయడం నేర్పించింది లేఖన్కి బాగుంటుంది లేఖన్కి నువ్వు చేసి పెట్టు అని చెప్పి నేర్పించింది కిరణ్ రాతో ఓకే షీఈస్ వెరీ క్యూట్ క్యూట్ అండ్ వెరీ గుడ్ డాక్టర్ బాబు మా డాక్టర్ బాబు హౌస్లో ఏ చిన్నదైనా కూడా అంటే మాట మాట్లాడేటప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు కానీ లాస్ట్ టూ వీక్స్ లాస్ట్ నేను వచ్చేసే వీక్ కూడా నన్ను మీ ఇద్దరు పడింది కదా నన్ను శివన్న ఆపేసి నన్ను క్యాప్టెన్సీలో మేము ఇద్దరం ఆగిపోయాం లాస్ట్ లో డిజర్వ్ అండ్ డిజర్వ్ లో శివన్న అర్జున్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ సిల్లీ రీజన్ తో క్యాప్టెన్సీని పక్క తీస్తారు నన్ను ఓకే నన్ను బయట తీస్తారు శివన్న అండ్ అర్జున్ తన్ను క్యాప్టెన్ చేశారు ఓకే నో రీజన్ ఇప్పుడు సందీప్ నువ్వు ఇది ఆరోగ్యం సందీప్ నువ్వు ఇది అది అని చెప్పి తీసేసినా నేను ఓకే నేను ఇదా అని అనుకునేవాడిని ఏం రీజన్ లేదురా ఈసారికి గౌతమ్కి ఇచ్చేద్దాం ఏమనుకోకు నాకు వస్తే నీకు ఇస్తారా అని చెప్పి శివన్న నా మీద మిర్చి మాల వేసేసాడు తను క్యాప్టెన్ అయ్యాడు 
గౌతమ్ పాజిటివ్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ ఇంటలెక్చువల్ వెరీ బ్రిలియంట్ అంతా మైనస్ ఏంటంటే కొంచెము వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు విని అవతల వాళ్ళ మీద ఏమంటారు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు తొందరగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అవతల వాళ్ళ మీద ఇదైపోతాడు ఏం డాక్టర్ బాబు అలా చేస్తున్నా మంచి స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ లాస్ట్ వీక్ కూడా ఎంతమంది లవర్స్ ఉన్నారు డాక్టర్ బాబుకి డాక్టర్ లవర్స్ ఏం లేదు మనోడు కొంచెం మంచి క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్లీగా బాగా సుబ్బుతో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది ఇద్దరికి మంచి బాండింగ్ ఇంకా తర్వాత లెటర్ విషయంలో ఇద్దరికి పసక్ అయింది పసక్ బిగ్ బాస్ ఎవరిని వదలడు ఇద్దరు కలిసారంటే ఇద్దరిని లాగేస్తాడు లాగేస్తారు కదా అవును నెక్స్ట్ దామిని సూపర్ నా మ్యూజిక్ బాక్స్ ఒకరు డాన్సర్ ఒకరు పాటలు పాడేవాళ్ళు సిస్టమ్ మాకు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో మ్యూజిక్ ఉండదుగా పొద్దున్న వేస్తారు అంతే పాట తర్వాత మా మ్యూజిక్ సిస్టమ్ అంతా దామిని అచ్చా లవ్లీ పర్సన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ బయటికి వెళ్ళిపోయినందుకు చాలా ఫీల్ అవుతూ నా ఓటు కూడా దామిని కేసా లోపల రావాలని అంత టాలెంటెడ్ నామినేషన్స్ లో ఆమె మాట్లాడే స్పష్టత ఆమె మాట్ ఆమె ఇచ్చే క్లారిఫికేషన్ హౌస్ లో ఉన్న ఎవడు ఇవ్వలేడు ఓ సూపర్ నెక్స్ట్ నైని నైని నాకు అస్సలు నిజంగా ఇప్పటికీ తెలియదు ఎందుకు నైని ఎలిమినేట్ చేశారో నాకు అయితే అర్థం కావట్లే ఎంత స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ హౌస్ లో వచ్చిన వన్ వీకే ఉంది పిల్ల పాపం ఈ వన్ వీక్ కూడా పనులు చేసింది అందరితో మింగిల్ అయింది చాలా బాగా బిహేవ్ చేసింది వెరీ గుడ్ నేచర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అన్ని సూపర్ అయి పిల్లకి ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ మనం అన్ని పనులు చేస్తే హౌస్ లో ఉండవు అంట అదేం లేదు అన్ని పనులు అంటే రెస్పాన్సిబుల్ గా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ కదా ఫస్ట్ త్రీ వీక్స్ కాదు వీళ్ళు వీళ్ళు వచ్చింది వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అదే అన్ని పనులు చేయకూడదు అంటే నామినేషన్ పని చేయలేదని వేసాడు ప్రశాంత్ సిల్లీ రీజన్ అందుకనే పని చేసింది ఆ అమ్మాయి ఆ పని చేసేసిన తర్వాత లాస్ట్ వీకెండ్ లో వేసాడు వీకెండ్ లో నువ్వు పని కిచెన్ లో ఎక్కువ కనబడలేదు అన్నాడు అదే కదా ఈ పిల్ల కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ కానీ ఈ అమ్మాయిని బయట తీసేసారు ఎందుకు అర్థం కావట్లే సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బిగ్ బాస్ అంతేనా అంతే అడుగు ఒకసారి బిగ్ బాస్ ఏంటి బిగ్ బాస్ ఏం చేస్తున్నారు బిగ్ బాస్ అందరు స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ ని బయటికి తీసుకొచ్చేసి మీరు ఈ లోపల ఉన్న వాళ్ళందరినీ నార్మల్ వాళ్ళు పెడితే అంటే దానికి అర్థమైన లోపల పులిహార బ్యాచ్ని పెట్టారు మమ్మల్ని బయటికి పంపించారు అర్థం అట్లా అని కాదు బట్ మీ మిమ్మల్ని తట్టుకోలేక బయటికి పంపించారు బిగ్ బాస్ అంతేనా నిజంగా తిను దామిని నేను సుబ్బు వేర్ ఆల్ గుడ్ ప్లేయర్ అవును నెక్స్ట్ అశ్విని అశ్వు అశ్విని చాలా ఇన్నోసెంట్ అబ్బా చాలా ఇన్నోసెంట్ అంటే ఆ అమ్మాయికి అరవడం ఇవేం రాదు నిజంగా చెప్తున్నా చాలా నార్మల్గా తను తనలా ఉంటుంది అశ్విని అవును అవును కాకపోతే ఏంటంటే నేర్చుకుంటుంది ఇప్పుడు లోపల అరిస్తే అరవాలి కరిస్తే కరవాలి కొడితే కొట్టాలి ఇట్లాంటి నేర్చుకుంటుంది కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే డాక్టర్ బాబుని కొరికిద్దాము తెలియకుండా కొన్ని పంచదేలకు లేస్తుంది ఆ పిల్ల అవును అమ్మాయి తెలియకుండా అంటే మనకు తెలియకుండా వచ్చేస్తుంటాయి కదా అలాంటి డైలాగులు బాగా పేలాయి బాగా ట్రోల్ అయ్యాయి కూడా బాగా ట్రోల్ అయ్యి బాగా ఈ కొండ పగలు కొడుతుంటే కొండ ఎందుకు రా పగలు కొడతారు నా తల పగలు కొట్టండి రాదు ఒకసారి నన్ను చూస్తేనేమో శోభాకి ప్రియాంకకి ఇద్దరికి కాలుకి దండం పెడుతుంది డాక్టర్ బాబుతో కూడా ఒకటి ట్రోల్ అయింది భయంకరంగా ఏదో నన్ను ఏదో వేస్తా ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఫుల్ ట్రోల్ అయింది అది అవునా ఓకే గుడ్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అశ్విని ఆడుతుందని బట్ షీస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ బోలే అన్న నిజంగా చెప్తున్నా కదా పాపం నేను వెళ్ళిపోయినా కూడా నన్ను ఇప్పుడు దాకా ఇంకా తలుచుకుంటానే ఉన్నాడు ఈ వీక్ కూడా తలుచుకున్నాడు నన్ను ఆయన టాస్క్ వైజ్ గా హీస్ లిటిల్ అంటే మేబీ అన్న కొంచెం పెద్ద ఆయన కాబట్టి కొంచెం అట్లా ఆయన పెద్ద ఆయన అంటే ఊరుకోడు మేము లోపల పాట పాడేవాళ్ళం ఆయన ఒక డామినేషన్ లో అశ్విని అసలు ఆయన ఏజ్ ఏంటి నా ఏజ్ ఏంటి అనేది మాట్లాడుతుంది బోలే గారి గురించి మాట్లాడుతుంటే హీట్ ఆఫ్ ది కాన్వర్సేషన్ పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది ఒక నిమిషం అందరు ఆగండి అందరు ఆగండి అన్నాడు అని బుజ్జి అన్నాడు నా చెప్పండి అంటే ఏదో చెప్తాడేమో అని అందరు వెయిట్ చేస్తుంది నేను ఒక విషయం చెప్తా చాలా మంచి మాట చెప్తా అన్నాడు అందరు చూస్తున్నాం మేము ఏం చెప్తాడైనా అని ఇలా వెయిట్ చేసి చూస్తున్నాం చూస్తుంటే అన్నాడు బుజ్జి ఏజ్ గురించి మాట్లాడుకో అసలు ఏజ్ గురించి మాట్లాడు నీ ఏజ్ ఏంటి నా ఏజ్ ఏంటి అనుకో ఓకే నేను హీరో అన్నాడు మేము అందరం పడి పడిన మేము పాట పాడుతూ ఉంటాం లోపల బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నీ ఏజ్ ఏంటి 
మనిషి వైజ్ గా బంగారం అన్న చాలా వెరీ గుడ్ సూపర్ టాస్క్ వైజ్ గా వీక్ ఉన్నాడు అంతే అది తప్ప అంతే వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ నెక్స్ట్ పూజ గుడ్ పూజ ఇస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నేచర్ మన తేజ బలికి తేజ కాటికి తేజ కాటికి బలైన ఐదు పాముల ఆరు పాములు ఇప్పటికి ఏడు ఏడో పాము నేను ఎనిమిది నువ్వు ఎనిమిదో పాము తేజ కాటికి దెబ్బతిన్న పాము అనమాట సో పాపం వచ్చిన తర్వాత వచ్చి ఒకసారి తేజ వచ్చిన తర్వాత అందరూ వేసుకునే ఉంటారు ఏం లేదు ఎనిమిది మంది ఒక స్పాట్ పెట్టేసి కొట్టేస్తాం అది నెక్స్ట్ అర్జున్ నాక్ ఎందుకలా తెలివి అతి తెలివి ఓకే చిన్న వేస్తాడు ఏంటి అక్కడ అందరూ మీది కిచెన్ లో మీరు పని చేయాలైతే మీరు పని చేయాల్సింది ఉంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని స్టాండర్డ్ రూమ్ లోకి వచ్చి ఒక అగ్గిపల్లు వేస్తాడు మేము చెలరేకపోయి మా పని వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు మా పని వాళ్ళు చేయడం వల్ల వాళ్ళు మీ పని మీరు చేయలేదు కాబట్టి మేము మీ పని చేసాము అందుకని మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని నామినేషన్ లో పెడతారు మేము వెళ్ళి ఓ అరిసేసాం కిచెన్ లో గట్టిగా జస్ట్ అట్లా వేసి వెళ్ళిపోతాడు మెల్లగా ఓకే అర్జున్ సైలెంట్ కిల్లర్ ఉంటాడు టాప్ ఫైవ్ లో టాప్ ఫైవ్ లో నాకు ఎందుకో డౌట్ అనిపిస్తుంది గురు గారు అంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే 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 గుడ్ ప్లేయర్ బట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటాడు కానీ హైట్ పర్సనాలిటీ గుడ్ లుకింగ్ వెరీ నైస్ అంత బాగుంటుంది కానీ హౌస్ వైజ్ గా వీక్ ఉన్నాడు అని నాకు సార్ కూడా చెప్పారు ఓకే నెక్స్ట్ నా నాది గురించి నేను ఏం చెప్తా పోటుగాడు ఆటగాడి బ్రో నువ్వు మేము ఆటగాళ్ళమే మామూలు ఆటగాళ్ళు మంచి ఆటగాడి బ్రో ఆటగాడు ఆటగాళ్ళే గెలిచారు ఆటగాళ్ళు పోటుగాళ్ళు కదా మేము అంతే మేము ఆటగాళ్ళం గుడ్ ప్లేయర్ ఓకే గుడ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఓకే మైనస్ చెప్పు ఎబ్బాయి తప్పులు ఫౌల్స్ ఫౌల్స్ చేసా చెప్పలేని మరీ బయట తిట్టుకునే అంత ట్రోల్ చేసే అంత ఏదో పనులు అయితే చేయలేదు అయినప్పటికి చేసినప్పటికి ఏదో ఫౌల్స్ చేసాము అది ఆటలో భాగంగా ఫౌల్స్ చేసాము తప్పు చేసాము అది యాక్సెప్ట్ ఓకే అగ్రీ చేస్తున్నా తప్పు అయిపోయింది క్షమించండి కానీ ఎనిమిది వారాలు చాలా నీట్ గా చాలా డీసెంట్ గా ఆడిన ఒక గేమ్ నువ్వు తోపు అనే కదా అబ్బా డబ్బులు ఇచ్చింది మరీ ట్రోల్ చేసాను గ్రేట్ కదా అప్పుడు అంతే కదా అంత ట్రోల్ చేస్తే అంత ఫేమస్ అవుతా అంతేనా అంతే కదా అంతే 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 అందుకనే లాస్ట్ ఒకటి మన ఇంటర్వ్యూలో అది పెద్ద ట్రోల్ అయిపోయి అదే నిజమా అని సావు నీకు అడిగాను నిజమే అని చెప్పాను నేను కూడా లోపల శివాజీ అని కూడా అడిగాడు అవునా ఏమని అది అది నిజమేనారా మీరిద్దరు గొడవ పడ్డారు ఇంటర్వ్యూలో మీరిద్దరు గొడవ పడ్డారు రోషన్ ఇంటర్వ్యూలో ఓకే అది నిజమేనా అని అడిగాడు అడిగితే నవ్వా నేను నిజం కాదులే ఊరికే ఇద్దరు బాగా వేసుకున్నారు ఇద్దరు అది ఇది అని చెప్పి కామెడీ చేశాడు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడైనా జనానికి నిజం చెప్పి నిజమా కాదా నిజం కాదు వేసి స్టంట్ రోషన్ స్ట్రాటజీలో బలైపోయినాడు మేము ఇద్దరు నువ్వు ఉండాలి మేం కాదు ఆట ఆడుకుంటాం జనాలని ఈ కథలోని పాత్రలు కేవలం కల్పితం మాత్రం ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాబు నేను బిగ్ బాస్ కెళ్ళాను అయ్యా మీరు ఉన్నారు చాలా అనిపించింది మాకు వెళ్ళాలి ఒకసారి చూద్దాం నాకు సార్ బేసిక్ గా హౌస్ లో అంటే బిగ్ బాస్ లో ఆయన జస్ట్ బిగ్ బాస్ ఆ దాని గురించి అలా మాట్లాడుతున్నారు ఓకే నేను బయటకు వచ్చి నాకు సార్ తో ఆ స్టేజ్ మీద మాట్లాడిన లాస్ట్ హాఫ్ ఒక దగ్గర ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆయనతో మాట్లాడిన వర్షం చూస్తే సచ్ ఎ లవ్లీ పర్సన్ ఓకే చాలా నైస్ పర్సన్ సార్ కి నేను కాళ్ళకి దండం పెట్టి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సినిమా కొరియోగ్రఫీ నుండి సందీప్ నేను ఇప్పుడు అంత స్టెప్పులు చేయలేనయ్యా మీరు ఎరగొట్టుకునేట్టుగా డాన్స్ చేస్తారు నేను అంత చేయాలంటే లేదు సార్ మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కి తగ్గట్టు స్టైల్ గా సార్ ఒక స్టైల్ ఉంది సార్ కి నడిచినా కూడా ఒక స్టైల్ ఉంటుంది సార్ కి అందుకేనా కదా మన్మధుడే సో మీకు తగ్గట్టు నేను కొరియోగ్రాఫ్ చేస్తానంటే తప్పకుండా కలిసి వర్క్ చేద్దాం అన్న ఆ మాట చాలా అనిపించింది ఎందుకంటే ఈరోజు చిరంజీవి గారు ఎంతో మందికి లైఫ్ ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంటే డాన్స్ మాస్టర్స్ కానీ అలా లైఫ్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో నాగ్ సార్ కూడా డాన్స్ మాస్టర్స్లో డైరెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళు లారెన్స్ మాస్టర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాసామిరంగా విజయ్ అవును కూడా కొరియోగ్రాఫర్ విజయ్ కొరియోగ్రాఫర్ నేను తను అందరం ఒకటే ఒకే బ్యాచ్ సో తనకి ఒక అవకాశం ఇవ్వడం 
డాన్స్ మాస్టర్స్ కి అవకాశం ఇవ్వడం అనేది విజయ్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు కదా విజయ్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు సో అట్లా సో ఆయన ఎంత గుడ్ హార్ట్ ఉంటే ఆయన డాన్స్ మాస్టర్స్ నేను కదా చేస్తారు మేబీ నాకు కూడా పిలుస్తారు నన్ను కూడా విష్ యూ గుడ్ లక్ విజయ్ విజయ్ అండ్ ఆఫ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ అవునా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ గుడి సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం అందరం కూడా అర్జున్ లేడా అందరు ఉన్నారుగా అమర్ లేడా ప్రియాంక లేదా శోభ లేదా ఓకే సందీప్ కాదు కదా వాళ్ళందరూ సందీప్ కాదు కదా అట్లేం లేదు సందీప్ వాళ్ళు కాలేరు వాళ్ళు శోభ లేకపోతే అమర్ సందీప్ కాదు శివన్న సందీప్ వీక్లీ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది అంతే కదా అలా అయితే వాటికి బయట కట్టేసామండి ఒక వెళ్ళ లేదు అట్లేం లేదు గుడ్ రెమెండేషన్ వెళ్ళినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ స్టార్ మా వాళ్ళకి అండ్ అలాగే బిగ్ బాస్ కి ఎప్పటికీ రెండు కూడా ఉంటాం ఫోన్లో ఈ బిగ్ బాస్ ఈ బిగ్ బాస్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు బిగ్ బాస్ నిర్ణయించిన వాళ్ళ మీరు ఒకళ్ళ ఈ టీమ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ బిగ్ బాస్ ఆడి పూడేసుకున్న వాళ్ళు అవునా అవును నేనైతే బిగ్ బాస్కి వెళ్ళినందుకు చాలా హ్యాపీ వెళ్ళి బయటికి వచ్చేసినందుకు కూడా చాలా హ్యాపీ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళటానికి కూడా రెడీగా ఉన్నాం మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళమన్నా కూడా చాలా హ్యాపీ నో ప్రాబ్లం ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ విత్ బిగ్ బాస్ హ్యాపీ విత్ బిగ్ బాస్ అలాంటి అవకాశం నాకు రావడం నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది గ్రేట్ సో ఫైనల్ గా బిగ్ బాస్ విన్నర్ అయితే మీ శివన్న ఆర్ ప్రశాంత్ శివన్న ప్రశాంత్ మాత్రం కన్ఫర్మ్ గా విన్ అవ్వాలి విన్ అవుతారు టాప్ ఫైవ్ ఎవరు ఉంటాడు టాప్ ఫైవ్ లో శివన్న ప్రశాంత్ మేబీ ప్రియాంక ఆర్ శోభ ఇద్దరులో ఎవరొకరు ఉంటారు అమర్ అండ్ మేబీ అర్జున్ ఎవరు ఆర్ గౌతమ్ అనుకుంటున్నా ఓ గౌతమ్ ఇద్దరులో ఎవరొకళ్ళు బట్ ఈ వీక్ చూస్తే గేమ్ డల్ ఉంది మరి ఎవరు బయటకు వస్తారు తెలియట్ల ఈ ఫోర్ పీపుల్ అయితే నేను పెట్టొచ్చా ఆల్రెడీ అక్కడ అక్కడ పెట్టింది కూడా నేను శోభ ప్రియాంక అమర్ ప్రశాంత్ బజ్ లో ఓకే పెట్టొచ్చా బయటకు వచ్చిన తర్వాత గేమ్ చూసి కొంచెం ఈ టూ వీక్స్ గేమ్ చూస్తున్నా కదా కొంచెం మారుతుంది వెళ్ళే కొద్దీ మారుతుంది ఓకే సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా బిగ్ బాస్ గురించి ఏం చెప్తా నేను ఎయిట్ వీక్స్ అభిమానించిన నీ ఫ్యాన్స్ కి నీ లవర్స్ కి ఏం చెప్తా అమెరికా లవర్స్ కి ఇక్కడ లవర్స్ కి అందరికి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే బిగ్ బాస్ గురించి చెప్తా బిగ్ బాస్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి రావాలి తొమ్మిది కోట్ల మంది ఉన్నారు అంటే అందరూ అంటే జనాలు కాదు సినిమా ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన ఆర్టిస్టులు కానీ ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు కానీ ఎవరైనా కానీ చాలా మందికి బిగ్ బాస్ అంటే ఒక బ్యాడ్ ఒపీనియన్ నిజంగా బిగ్ బాస్ కి వెళ్తే చాలా నేర్చుకోవచ్చు బయట మనకి తెలియనివి బిగ్ బాస్ లో చాలా నేర్చుకుని బయటకు వస్తాం నేను కూడా నాకు అన్ని తెలుసు చాలా తెలుసు అనుకుంటాం మనం చిన్న చిన్న వాటిల్లో చాలా మందిని హర్ట్ చేస్తాం ఇది అంటారు కదా గుణబంధ గుచ్చిన గుణసూత్తు గుచ్చిన దానికి ఎక్కువ నొప్పు అంటారు కదా సురుక్కు అంటది నువ్వు బయట ఎక్కువ చాలా మంది గుణపాలతో కూర్చుతావా నేనా అవును ప్రేమతోనా సో ఇంటి విషయంలో ఫుడ్ విషయంలో ఫ్యామిలీ ఎఫెక్షన్స్ విషయంలో చాలా నేర్చుకోవచ్చు మనం సో ఇది బిగ్ బాస్ ఫస్ట్ టైం నీకు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మా జ్యోతిని బాగా చూసుకోవాలనిపించింది కదా నిజం చెప్పు మళ్ళీ నువ్వు అంటే బాగా చూసుకోలే ఎప్పుడు దాకా ఇంకా బాగా చూసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇప్పుడు దాకా బాగా చూసుకున్నా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ బాగా చూసుకోవాలని ఫీలింగ్ వచ్చింది హర్ట్ చేయకూడదు ఉప్పు గురించి పప్పు గురించి హర్ట్ చేయకూడదు అని ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది గ్రేట్ ఎవరితో అన్న మాట్లాడేటప్పుడు ఇగోలెస్ గా ఎస్ సెలబ్రిటీ నేను తొక్క తోలు ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకోకుండా హ్యాపీగా ఒక ఫ్రెండ్ లా హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా మాట్లాడాలని తెలుసుకున్నా అండ్ ఎంత పొదుపుగా ఉన్న వస్తువుల్ని మనము నీట్ గా ఉన్న దాంతో హ్యాపీగా ఎలా ఉండొచ్చు అనేది నేర్చుకున్నా దిస్ ఈస్ వాట్ బిగ్ బాస్ విల్ టీచ్ యూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ గ్రేట్ నిజంగా ఒక మంచి మనిషిగా మా భావం తీర్చి తీర్చి బయటికి పంపినందుకు బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ శతకోటి వందనాలు లేదు ఎవరైనా ఏదో అంటే నేను ఇవి నేర్చుకున్నా మేబీ నువ్వు వెళ్ళావు అనుకో నువ్వు వేరే నేర్చుకుంటా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని నన్ను లోపల తీసుకెళ్లి బిగ్ బాస్ తో నాకు మంచి డబ్బులు ఇచ్చి పంపించినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళందరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ అలాగే 
నన్ను ఎయిట్ వీక్స్ వరకు ఎవరైతే లైక్ చేసి లోపల నన్ను సపోర్ట్ చేసి నా ఫ్యామిలీ కానీ నన్ను నా సపోర్టర్స్ కానీ మీడియా కానీ నన్ను ఇష్టపడిన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ యూట్యూబ్ ఫాలోవర్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అందరు నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు కీప్ సపోర్టింగ్ మీ ఏదైనా తప్పు చేస్తే హౌస్లో నన్ను క్షమించండి గేమ్స్ ఆడాను కొన్ని ఫౌల్ గేమ్స్ ఆడాను అది తప్పైపోయింది నన్ను క్షమించండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ లవ్ యూ ఆల్ బిగ్ బాస్ మీరు హౌస్లోకి వచ్చి బాగా ఎండిపోయారు బాగా పిస్తా పప్పు బాదం పప్పు తిని బాగా బలవండి థ్యాంక్ యూ బా విష్ యూ గుడ్ లక్ లవ్ యూ బాయ్ థ్యాంక్ యూ